Приветствую всех на своем канале Мелисса с А. И я, Мелисса, расскажу вам о байтахском кролике, почему он так называется, и немного о пореоле его опитания, исчезающий вид, между прочим. Если вам интересно, почему именно Мелисса, то вам нужно посмотреть видео о коронавирусе. А сейчас углубляемся в историю. Брахилагус – айдахский кролик или по-другому кролик-пикмей. Это млекопитающее семейство зайцевых. Он значительно меньше своих собратьев. Например, возьмем европейского кролика, который по длине тела от 31 до 45 сантиметров. Кролик пикмей по длине тела от 22 до 28 сантиметров и по весу 250 по 450 грамм. Также он уступает дикому своему собрату, вес которого кило 300 2 500 грамм. Окрас айдахского кролика вполне объясняется местом обитания. Желто-коричневая сверху, шерстка и к низу белесы. Но о месте обитания мы поговорим позднее. От его собратьев пигмей отличает то, что он не прыгает потому что его задние конечности очень короткие. Отсутствует прыгающий способ передвижения. Кролики относятся к типу пальцеходящих животных. При ходьбе им служат отпоры кончики пальцев. Не знаю, я бы так не смогла, наверное, ходить, как балерина, только на кончиках пальцев. Балерины же ходят в пуантах. Обитает он на северо-западе США, в штатах Вашингтон, Вайомин, Монтана, Невада, на севере Калифорнии и Вайдахо. Предпочитает для жилья ландшафты с трехзубчатой полынью, которую и едят. Хорошо так жить. Прямо как люди. Не ушел от места жилья, а можно перекусить. Основное питание у них трехзубчатые полы, но могут погрызть в отсутствие таковой и что-нибудь другое. Например, злаковые. Они роют под кустами полыни норки глубиной до метра с четырьмя-пятью выходами. Так сказать, черными ходами на случай опасности. Если охотник на них набредет, они смоются под шуму с черного хода. То, что они роют норки, отличает айдахского кролика от американских их собратьев, которые их не роют. Пигмеи прокладывают в растительности тропы, что заметно ускоряет, позволяет быстрее им передвигаться. Активны они в вечернее или ночное время суток и в поисках еды обычно не отходят от норок дальше 30-35 метров. Хищники, питающиеся айдахскими кроликами, тоже есть. Например, совы и тигровая генетта. 
они не прочь перекусить таким маленьким, пушистеньким созданием. Кинетта – это хищное животное семейства Вивертовых. Внешне она похожа на кошку, и вес у нее тоже с огромного кота. Длина тела от 42 до 56 сантиметров, а вес у нее до 2 килограммов. Айдахский кролик ведет отнюдь не сахарную жизнь. На него охотятся не только хищники, но и люди, браконьеры. Он является внесенным в список штатов. Из-за того, что этот карликовый пушистик является на сей день исчезающим. Таковым он стал в 1990 году. Все это произошло из-за сокращения их численности, распределения популяции, возможно, широкого, и из-за потери среды обитания так как нужная им трехзубчатая полы тоже не везде растет. Ей нужна определенная погодная среда, и на этих кроликах слишком много животных охотится. В 1993 году он получил статус исчезающего вида, а в марте 2003 года этот пушистый комочек был в федеральном списке исчезающих видов. По-русски это значит, что айдахский кролик был занесен в Красную книгу. По данным Вашингтонского департамента дикой природы, в 2003 году в природе оставалось всего 30 кроликов Земцев. Это ужасно мало, и жизнь была практически под угрозой вымирания. О байдахском кролике много и не скажешь, так как информации о нем очень мало. Тем более, что он является вымирающим видом которому нужна помощь и забота. Или не нужно мешать. Ну а главное, что ему нужно, это трехзубчатая полынь, под которой он роет ямки, норки, чтобы жить там. Потому что это среда их опитание. Вот и все, мои дорогие, о байдахском кролике. Сейчас я покажу вам то, что у меня получилось. Подписывайтесь на мой канал. Там вы получите много информации по рисованию. И не только. Понравилось видео? Ставьте лайки под ним и не забывайте о колокольчике. Так вы первыми узнаете о выходе нового видео. Подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Именно оттуда со мной можно связаться. Там есть раздел «Вопрос-ответ» в котором я отвечаю на вопросы подписчиков. Я не рисую за бесплатно, но расценки стоят в прайс-листе. В фотоальбомах вы сможете поделиться своим творчеством и увидеть мое. Также там есть альбом критики и альбом «Нужна помощь». В этот альбом вы выставляете работы, в которых не видите, но чувствуете ошибку. Все данные 
в описании под видео. А на этом я с вами прощаюсь. Это было видео про айдахского кролика. До встречи, друзья! Берегите себя!